お隣の島のご当地からやってきております、えー、今日ですねあの住民監査請求書の方には、えー、コピーの方を渡してますので請求には私の名前になっておりますが、えー、先ほど11時にですね、えー、住民監査請求提出してきまして請求人の方がですね、えー、私の団体、えー、長崎県の、えー、選挙管理委員会に届けてを済ませております後藤継承会、えー、数字で510そしてひらがなで、継承、して漢字の会ですね、その代表を務めております、私、丸田隆明と申します、どうぞよろしくお願いします。えー、隣にいる、えー、塚本の方が、えー、後藤継承会、丸田隆明講演会の顧問を務めさせていただいております。えー、本日は、えー、まず午前10時半に、えー、長崎地方検察庁において、えー、中村和也県議に対しての、えー政務調査費、えー、これは不法何やったんですかね。詐欺罪と詐欺罪と公文書偽造ということで、えー、告発状を提出しております。えー、午前十一時に、えー、長崎県、えー、監査事務局の方に住民監査請求書を提出しているということで、えー、本日このような会見の場を、えー、準備させていただいたという次第でございます。えー、もろもろですね、えー、中身についてはお渡ししている、えー、監査請求書、そして告発状の中で示しているとおりでございますので、もうここはあの記者さんの方から、えー、質問をしていただいて、それにお答えするという形の方が一番ベストではないかと思いますので、えー、ご質問のある記者さんから順に、えー、聞いていただけたらと思います。以上でございますすみません、幹事の朝日新聞の小川です。はい、失礼します。えっと、ま,まずそのえっとえっと概要とですね、はい、あの請求の概要とあとそれに立った経緯っていうのを教えていただけますでしょうか。いいですか。はい。あのそもそもですね、これあの後藤市選挙区のですね、某議員の一般質問でのお言葉をお借りしまして。えー、お話しさせていただきますが、県議会議員はですね、えー、県民の税金をもらっているわけですから、やはりここはしっかりとですね徹底して、えー、調査をしていただきたいというのが、県民の納税者としての気持ちで、今回、動かしていただきました、えー、まずそもそも、えー、この中村和也さんがですね、政務調査費、これをですね、えー、不法にですね流用していると。いうのがちょっとあの調べたところありまして、現在、長崎市内にある、届けてるのは、中村事務所として届けられてると思うんですが、全く事務所としての活動をされてる形跡がない、ただ、寝泊まりをしているだけの家じゃないのかということで、調べたところ、やはりその指摘の通りであるというふうな。状況でありましたでまた、えー、この書類の中にですね、えー、中村さんの親族企業であります有明商事さんというのが所有されている会社の、えー、建物でありましてただ添付してます領収書の書類ですねこれにあの領収書がですねイレブンハウスさんの領収書になっておりましてまたこの領収書1年間分を添えておりますが後で記者さんたちの方で透かしてみてもらったんですよ。全て印鑑同じなんですよ押してる場所がだからこれは不正に1枚の領収書を流用してるんじゃないかと悪用してるんじゃないかとそしてイレブンハウスさんの領収書であってナンバーがですね全て投資番号なんですよね1年間のこの会社は不動産会社として領収書は中村さんだけの領収書なのかということも私たちは疑っている一つなんでございますまあ、後でこう透かしてもらったらですねぴったり合いますんでだからこういったですね不正をしながら、まあ、あのこれは議会事務局さんだと思いますがね受け付けてくれるのはやはりこういうところもビシッとですね監査していただけるような感じで,でチェックした上で受理するというようなシステムに変えていただかないともう騙せる人はもう完全に騙せるんじゃないかと。県民のために一生懸命働いていただくこの議員の本職からですね
自分の私利私欲のためになんかいろんな悪知恵を使ってですねもうそれでいいのかという形でもう私も後藤の方からですね許せないことだと思って今日参った次第なんですよ。あと付け加えとかあれば。はい。<咳>うん、こ今回のですね件については長崎県の政務活動費の交付に関する条例というのがございます。こ,この条例に基づいてですね、えー、議員個人に対して政治団体や個人に対して。月26万あ、ごめんなさい、えっと、26万、年間確か312万の活動費が交付されているわけですね。で、まあ、当然のこととして、この中村議員に対しても、年間312万の交付金が、あの活動費が交付されていると、でそのうちの約3分の1に当たるですね、96万円。この96万円のですね、使、え、途、ー、についていろいろちょっとあの不審な点があるということで調べましたら実はあの後藤町にあるその有明商事さんの所有するマンションの一室を、まあ、一応契約してるんですねで契約はですねあくまで契約書も今皆さんの手元にある方がないんですが、はいはい、これはあの当然あの調べれば全部あの事務局の方にございますけども住居としてというあの特約条項があるんですねでそれをしかもあの事務所としてあの経費を計上してるんですでしかも教育費とかですね光熱費こういうものを全て含んで年あ月に8万円とこういうことなんですけども、まあ、当然光熱費というのは毎月当然変わるわけですねところがもう一律に8万円とですから実態がですねあのないだけじゃなくて客観的なそのいろんな情報を集めますとここがですね実際にその事務所としても使っているような形跡がないと、まあ、これはちょっと私どもまだあの調べきれてないんですけども例えば電気代ガス代水道代とかですねこれ当然あのマンションの一室でございますから当然個々に請求が来て、まあ、どなたかが払ってると思うとで月8万円の中に全て含んでると言ってもですねこれが有明商事がこの101というその事務所の光熱費を払ってるのかあるいは不動産会社が払ってるのかですね、まあ、こういうものはもう調べればすぐ分かると思いますので、まあ、当然のこととしてですね一応詐欺罪と先ほど言ったあの偽証罪ですねあの一応今告発してますけどもその中でも一応あの検察庁の方にそういう調査について今後我々も調べるけども。検査庁の方もですね、しっかりそういうデータを集めて、我々の方にもぜひ提供してもらいたいと、こういうこともちょっと申し上げております。で、まあ、あの実態がないというのはですね、まあ、あの我々も約半年近くあの、私どもだけじゃなくて、第三者を通じてですね、いろいろ調査をしてますけども、まずほとんどあの事務所として使っている様子はございません。だから当然のこととして、看板もないと。でこの看板や何かというのはです、ね、当然この政務活動費の条例の中でこういうものについてはあの経費として計上しても結構ですと言っているのにもかかわらずその事務所の,あの名称も何もないと名前すら出てないということですねそれから、まあ、当然これはあの電気代それから水道代ガス代を調べればですね事務所として使っているかどうかということも全くあの使われてないという事実がですね、明確になるだろうと思います。それから当然のこととして、重機備品もですね、これ中にちょっと我々入れませんけども、重機備品もおそらくないと思います。それから当然のこととして、えー、電話、その他を受けるような事務員についてもですね、全く出入りの形跡はございません。ですから、通常は使われてないような状況なんですね。まあ、あの一応、調べたところでは、まあ、そういうところが非常に問題になったもんで,です、ね、で改めてあの事務局の方にですに、ね、情報開示をしてで、いろいろ集めた結果、あの告発に至り、それから住民監査請求に至ったわけです。で、あの住民監査請求の場合は、まあ、ご存知のように、約1年というその期限があるんですけれども、われわれはおそらく、まああの、住民監査請求とは別にですね、いわゆる通常の,あの訴訟であの県にですねおそらく10年間ってなると960万約1000万近いあのお金になりますからこういうもののですね返還請求をするような
、まあ、裁判もいずれはまあ起こしていこうとこういうふうに考えておりますちょっとなんか今の関係で何かご質問ございましたらお聞きしますえっ、ー、とー最初その九十六万円というところの人に着目されたということだったんですが、はいはい、それは何かど,ど,どちらからそのなんか情報が寄せられたとかなんかそういうところでの感じ、まあ、もちろんあのちょっとおかしいんじゃないかという情報はですねあの第三者からございましたそれでまあ当然あのまずじゃあ本当に事務所の実態があるのかどうかということでですね調べたらまあ実際にその親戚関係にあるですね有明商事の所有物であるということと実際に仲介しているのが有明商事の不動産を扱っているですねそのお不動産会社であるとそれであのやはりその事務局の方にあの収支報告書を見ましたら96万ってなってるんですね、はい、でこの96万っていうのはこの大変な金額ですから、まあ、312万に対して約1割あ3分の1ですからね、まあ、それでまあもう少しあの細かくですね調査する必要があるだろうというところがもそもそもの発端のとなったところです先ほどの,その,、えー、とこの領収書の関係ですけれども、はい、これはまあこういう今おっしゃったような状況から、えー、なんていうんですかねど、どういったことが疑われるという。いこ,れこれはですね、疑われて、まずあの事務局の方に資料を全部請求してね、でこの平成30年度の,あの収支報告書と、それからあのこういう領収書、その他契約書ですね、それを全部一応あの、情報提供を受けました。それでこれを今見るとですね、まああのー、マザさんが今説明しましたように、これ、同一の領収書なんですよ。民間がどうこうじゃなくて、同一の領収書、ただ何が変わってるかというと、投資番号がですね、投資番号が変わってるんです。で、投資番号が例えば4月が100、5月が101、6月が102と、でその間に、まあ、じゃあ、中村さんに対するですね、専用の,その領収書でありますと。いうことをまあ言い逃れで言ってくるでしょう。でしかもその中にですね、あの例えばガス代とかその他光熱費を含みますと、いうこともここで初めて書いたんですね領収書で。でこの領収書というのはどう見ても一括一度にですね一括してあの作成したというのはもうこれはもうはっきりしていると思うんですね。でこの投資番号自体がですねなぜこんな番号が入っているんだと。まあ例えばあのあの議員になった時にですね。あの領収書をしてそれから2何十何回目であるということであれば分かりますけど、まあ、その辺についてはですね今後まだ調査する必要があるかと思います、まあ、とにかく作成のされ方が不自然だという当然ですねはいこれはあの見ていただければもうその通りだとこれ犯行の,あの押してある位置をですね全部全く同じですだからこれあの違ってるのはその投資番号が違ってる日付ですね。はい、日付あ、はい、日付とあ、はい、そうですね。はい、まあ当然日付はそうなるでしょうからね。はいはい、<笑>その半年間調査されたっていうのはなんか第三者ってのはなんか探偵事務所とか、はい、いやいやまあちょっとそこまでいくと、はい、まあいろいろ問題がありますんでね。まだまだ我々も確信がなかったですから。要するに仲間内で要するに手分けをしてですね。はい。それはその調査の仕方っていうのが、はい、あの例えば、ま、毎日とか、はい、週3日とか、まあ、例えば1週間連続してとかね、はい、それから例えばあのじゃあ議会があるときはどうだろうとか、まあ、そういうことで、まあ、あの365日ずっとやるわけじゃないですか<笑>、まあ、そのうちの、まあね、延べにせられる、まあ、1月、まあ、2月ぐらいになりますかね、まあ、そういうとこですからそれも1日ずっといたのかっていうとそうじゃなくてただ訪問して。あの呼び鈴を鳴らして誰も出てこないということでまあ帰らざるを得ませんからそういう程度のまあ調査ですねでも普通に事務所としてですねあの使ってるということであれば、はい、まあもう少し事務所らしいあの携帯があるし大きい看板が当然あってしかるべきですよね何もないわけです、まあ、行ってみれば分かりますけども後藤町です。中村議員に対してこのなんていうの疑問というのはぶつけられたりはいやまだそういうことは一切言ってませんあのなぜかというと当然あの県会議員ですからどんなまたねあの圧力が我々にあるか分かりませんから我々は別にその金のために何かやってるわけじゃないんでね、はいはいはい、あと先生、はい、あ,あ,あのご後藤検証会というのは何をされている団体といったらよろしいですか、はいあの政治団体としてですね、はい、私があの後藤氏の方の地元の市会議員を目指して活動しているその講演会団体ですね。はい。でもちろん前回も立候補してるんで、はい
、それはいいですけど。下方ですから。<笑>いやいやいや<笑><笑>はい。じゃあ各社から質問お願いします。すみません。あの読売新聞の会ですけど、はい、先ほどあの質問でもあったんですけど、その事務所として使っている機会がないというところの根拠のところなんですが。第三者というのは例えばなんか公的な機関を調べ,調べたのかなというか、いや実際で今申し上げた通り、はい、要するに我々の仲間内ですよ、はい、今別に金かけてですね探偵者使うほどの資金もございませんし、はい、あ仲間内で調べて、はい、そうです、そうです、でもこれ手の空いた人がですね、あじゃあ今週、なんとか俺がじゃあのいろいろ調べるという程度で、ですねもちろん私もこちら来て、そうやって見ましたけども。はいすみません、NBC ですけれども、はい、あの実際、その誰が利用しているのかって、実際、中村県がこのマン,マンションに出入りをしたりはしてるんですかちょっと、はい、分からない、そこはちょっと分からないですね、分からない、一応、さんの中で出くわしたことはないんですよ,ですよね、はい、誰か使ってる人を見かけたことは、それもないですね、で,ですから、誰も使ってないんじゃないだろうか、だからそういう意味では、光熱費ですね、水道、ガス、電気、まあ、その辺の。実際の毎月のですね、あの料金表を見れば、実際どの程度使ってるかというのはもうですね、想像つきますよね。はい、西野氏、先ほどの、はい、えっと寝泊まりにしか使ってないんじゃないかっていうふうなことをおっしゃってたんですけど、その辺はなんか議会中に調べて確認したとかあるんですか。そこはないんですよまだ。じゃあ先の寝泊まりに使ったとすれば、寝泊まりぐらいじゃないかなと。あ推測。ええ。事務所として借りている契約している中身で、使ってるんであれば最低限寝泊まりぐらいはされてるだろうと。でじゃあ,じゃあその団体の調査としては、何も誰も使ってないっていうふうなことしか調査結果としては出てないってことですか、はいまあ、誰か使ってんだろうと思いますけどもね、そで,でもそ,そこまではちょっと調べきれない。だろうってとか置いといて、ええ、あくまで調査結果としては、ええそうですね、誰かが使ってたという、まあ、その形跡とか目撃はしない,、まあ、ないということですね。はい、そうすると、まあ、今回、実態がないという形で、まあ、家賃8万円が転発をした原で、8万円の行方としては、まあ、そういう形のお立場からすると、それも中村,中村県議の不足に入っているみたいな、そういうことを言っだから実際、お金は流れてないんじゃないかなと、賃、う、借、んえー、貸主である有明商事さんには、はい、だから、注入打てるんじゃないかなと、どっかに。そうですね。はい。住所として使用ってなってるのは、はい、これは要するに事務所それ自体でも事務所としては使ってない。ですそれ以外の目的には使ってはならないという,ならないという禁止事項になってるんですよね。禁止事項という名目ではないんですけども、あの何条かにそういう項目があるからです。使用目的というところにね。確か第二条だが三条。三条に入ってますね。はい。そうするとそれがまあある意味ではそれ一つとっても。いやですから、いわゆる私どもはですねどういう使われ方をしようといくら払おうと関係ないんですよ、ところがあのいわゆる長崎県の政務調査費の中から約3分の1がですねこれに充てられていると、だから寝泊まりするのは一個に構わないですよね、自分の金で払ってやる分にはいいんですけど、皆さんのですねあの血税を使っているわけですから、それでもってこういう告発をし、あるいは住民監査請求をし、今後、民事訴訟を起こそうと、こういうことを今、いろいろ考えていると、我々何も一銭も何もなりませんよね、はっきり言ってね、はい、本当は誰かがやらなきゃならないということですよ、はい、それをまあたまたま我々が今、行っているということでございますあの契約書は、はいえっと、議会事務局あります、全部見ていただければ。はい<笑>ですからそ、その辺が今の住民監査請求の中で、ですねやっぱりそういう管理監督が不十分じゃないだろうかということですよね。一応ね、ちょっとそれなりにはちょっと調べてあります。あのはい実を言うとですね、私あの、後藤氏だもんですから、後藤氏選挙区の防議員のことをですね、ずっと追いかけてたんですよ、ここ7、8年、その中で、たまたま中村県議さんが親しくしているような感じを持ったもんですから
でそれで中村県議の方にも手がいったということでだからこういう形の話が出たもんですから実際に乗り込んで調べようということに発展したんですよだから他の県議さんに関しては全く私はタッチしてないですでも過去に2件ほどあったんじゃないですか昨年一昨年ぐらいにやっぱりこの政務調査士は徹底的にですねやっぱ調べないといけないと思いますあの一応、住民監査請求はですね、1年分なんですよ、あの規定上。ですから、一応今、告発の方はですね、詐欺罪で例えば時効が7年とかね、ございますし、民事ではですね、例えばあの債権10年な10年ということでね、それは今、9600万ぐらいを、まあ、あの960万。あ、960万。をですね、一応あの、訴訟価格としては考えて、今、検討はしております。それは県がそういう正しくしなかった関係で県民が被害を受けたという,そうです、ね、だからそれを県に返せですよね、はい、我々に汚せじゃなくて、はい、県がそれを求めるようにそうしたということですかねで,で,ですからいや逆にですね住民監査請求あるいはあの告発に基づいてねいろいろ捜査進んでいけば逆に我々はですね中村県議の方に要するにそれを返しなさいと。いう訴訟を起こしたいなと思ってますんで、まあ、だからその中で訴訟告知として、例えば県に対してとか、あるいは実際の,の担当部署であるあの議会事務局に対してもね、要するに訴訟参加を求めるかも分かりませんけど、それはまたその段階でまあ検討させていただきます。すみません、えっと、先ほど質問にもあったんですけど、まあ、議会事務局がほぼその、ざるのように通している部分もあるんじゃないかなというふうにもまあ言えるんですけど、その辺の議会事務局の対応についてはこうの見解をちょっと伺いたいんですけど。いやですからそれはあの住民監査請求の対象がですね、はい、一応まああの県知事にはなってますけども、県知事と要するに当然あの直接のですね、管轄部署である議会事務局ですね。はい、まあもちろん議会事務局がですね、こういう問題を初めから把握していると思いませんから、はいまあ、当然我々が提示したことについてですね、まあ、どういうふうに今度は監査請求の中で、住民監査請求の中で、監査員の方の意見がどういうのが出るかと、まあ、この辺によってまた、あの事務局に対してですね、我々がどう、あの今後動くかというのも決まってくると思います。で、現時点では、その今回の中村さんのご申請を通した事務局に対する見解はどういうふうなことをお持ちですかいや、当然ですから、職務怠慢ですよね。まあ、ただそこまでの,あの人員とかですね、あの時間的な余裕とか<笑>、そういうものあるかどうかというのは、一つ問題ではあると思いますけど、まあ、端的に言えば、まあ、あの業務怠慢だということですね。すみません、NBC ですけど。はいまあえー、こういう一連の、まあ、監査請求であったり、えーまあ、国家発展の体力がいることですけれども、まあ、今、ある程度手続きが終えた段階で、まあ、中村県議に対してはどういうふうな態度を取ってほしいといいますか、こういう行動を起こしてほしいと、あったら、ね、どういう態度を、まあ、まあ対応というか、その<笑>バレてしまったかと、そうはしないでしょうからね、えー、やはりもう、県民から負託を受けて、今の立場がありますから、もうそれは法人としてですね、議会人としてやっぱり恥じない、もう正々堂々と過ちがあれば、もう謝罪すると、して返還していただくと、もうそれしか望むことないですよ。いや、私は部長突っ込んで、ですね、これあの、こういう政務活動費についての不正受給について、今まで過去、他の県でたくさんありました。もももちろん私もそれに関わったこともありますけどもそういう中でですね、やっぱりただね、返せばいいと、謝ればいいというものじゃなくて、やっぱりですね、果たしてこれで議員をね、続けていく資格があるのかということであれば、当然辞職すべきであると、それを逆に求めますね、私は。
戻りましょう。<笑>はい、<笑>すみません、共同通信ですけれども、はいまあ、有明商事っていうのは親族企業ってことですけど、どういう関係になるかわかりません。砂利の企業ですね。兄弟。兄弟。はい。で実際に今の社長はですね、はい、その兄の息子ですが、甥いっ子ですよね。で、有明商事自体がもう県の許可を得ている海綱の最終業者ですから、はい、県との関わりはものすごい強いわけですよ。中村県議の甥いっ子の、まあ、だから兄さんが、はい、兄さんが,が社長さんあの、うん、あの会長かなんかですよね、自主的なオーナーですよ。だ本人もそうだろうと思いますよ<咳>すいません坪倉塚本さん、はい、こ顧問継承会の顧問ということですけど、はい、それ以外にも何かあるんですかまあもうもちろんいろいろシミオンブルマンとかそういうも,もう私85なんですけどもあの海外に行ってねいろいろ今あの例えばバングラディッシュとかあのミャンマーとかねいろんなそういうコンサルをやってますのでどういうコンサルになるいや建設ですよ。私あのスーパーゼレボンにいましたから、そういう関係であのはいはい、まあそういう中でですね、こういう法律的なこともあのたくさんあのあるわけですよね。今までに他の訴訟に関わった経験もたくさんあります。シミオンブズマンとかいや特にそういうあの組織に属してるわけじゃなくて、はい、ソウルなんですね。はい、どういう延べっていうのは、要するに約半年、もうちょっと言いますか、ね、約10か月近いですけどね、その中で、まあ、1か月半ぐらい、延べにするとという、実質活動者の、まあ、だからちょっと手が空いたら、ちょっと行ってですね、はいはい、確認をするという程度ですので、別に本職の,その探偵会社を使ったということではございません、ね、逆に皆さんの方でですね、出していただけば、一度ぜひやっていただければと思いますけどね。えー、とごめんなさい不動産業っていうことで、はい、これは徳田親族結果、うん、親族とかじゃなくて、はいえー、その有明商事さんの不動産都合のいい不動産会社みたいですね<笑>、まあ、それはもう詳しい人から聞いたんですよ第三者からだから我々が一番心配してますのはね政府活動費を、まあ、年間312万もらうと。そのうちの約3分の1の96万をですね、実際にあのピタッとハウスあな、なんとかハウスという不動産屋ですね、はい、イレブンハウスだ、はい、イレブンハウスに払ったことにして、領収書だけをもらってるということが、一番ね、あの問題じゃない、懸念してる問題なんですね、おそらく調べてから必ずこういう問題が出てくると思います、だこれにはちょっとね、われわれの力では難しいので、一応、検察庁の方にもその辺はですね、よく話はしてありますので。逆にあの記者の方がですね、イレブンハウス行ってね、いや例えばこの101というこの中村がですね、借りてるその部屋のね、光熱費やなんかどうなってんだと、いや実際、じゃあこれは振り込みでもってね、来てるのか、何で来た、あるいはあの手渡しなのか、あるいはその光熱費であれば、例えば今はクレジットでも払いますんでね、どういう支払い方法を取ってるのかとか、まあ、いろいろ聞いていただければ、ただ我々理科にですね、そういうところにちょっとなかなか行きにくいんで。あの言ってませんけどぜひ皆さんにはそういう面でねあの調査をしていただければと思っています。NHK 受信情報入ってないんですね。あ、のテレビ、<笑>まあテレビ、これはテレビは、<笑>まあ冗談ですよ今のは、はい、軽く流してください。姿、検察庁から受理のえっとねえっと全部資料はもちろんあの正式の受理ということではないですけども一応全部受け取っています。要するにコピーを渡すんじゃなくて原本を全部受け取っていますので,それで向こうから一応今ですねあの審査の上また一部修正をすることがあるかも分かりませんけどということでですねだから我々としてはもう受理していただいたとこういうふうに考えております。で検察庁でやはり聞かれたのはどうして県警に行かなかったんですかという話ですけどこれはもう県会議員とね県警との関係を考えれば、これはもう直接あの検察庁に行く意味がないんです、来る,来るしかないんですということで、向こうも、あそれはそ,れはそうですねというようなあのご意見でしたんでね。この領収書からは、はい、だけでもあれですね、取引先、この、えー、と親族関係ありっていうの、これはだから
あのあそれも認めてますから、ありあけ所持のことなんですよね、ここそうです、そうです、ねあの、それについてはです、ね、ほかの資料も全部ございますから、あの事務局行くと全部閲覧できますので、あとこう重等、重等額がです、ねはい、満額になってると思うんですけど、ええ、通常、この事務所費っていう場合は、その議員活動と政治活動っていうのも同時にするので、うん、分けるとか、あるいは個人と分の1ですよね、そうですよね、だからもし一部ね、個人で例えば住居地を使うんであれば、じゃあ半分だけは、まあ、政治活動に使っているということでね、例えばその8万円のうちの4万円はそちらで処理するということはありますけど、全額ですからね、えー、でしかも実態がないと、えー、全額、その議員活動に使っているということで,すで,すで、もうちゃんと収支報告書に、本人の出した収支報告書に出てますんでね。それはつけてなかったんですつけてないはい、はいはいはいで告発はどうですか、えー、告発は個人名ですね、はい、2人の連名で、監査請求は、えー、政治団体名です。はい、あれ、告発を私はありますよね、渡しますはい、そうですね、はいはい、そ,それ通りです、反抗しないで、監査請求は団体名ですか、はい、はい、そうです。あれでも請求人、請求人は個人の名前いや、そこにあの最初、当初お話したとおり、えー、請求の方は後藤継承会で、えー、請求人、丸田隆明代表でやってますという。団体で、はい、そうですね。政治団体で申請しています。請求書は。で告発は連名でお二人です。はい。住所は変わらないということで。はい。同じです。請求に。はい。はい。あとすみません。政治団体のこの継承会の所属所属あえと場所はどこご当地の。その住所ですよ。あ住所。はい。ご当地中央町。前ですね、えー、去年の何月になりますか、えーえー、と夏ちょっと前、はい、梅雨の頃ですね最初に何月がもし分かれば、えー、と6月ぐらい月、はい、最近までですね、はい、皆さん訪ねてみれば分かります近くですから<笑>ぜひご本人知ったら眠って帰るかもしれないですね。会期中ですから。今日。ええ、<笑>えすみません。住居として使用になっていて、それ以外の目的で使ってはならないという条項があるわけです。えー、契約書の時計。それをもってして、はい、もうすでにおかしい違法っていうふうにはなる、うんまあ。あの所有者がですね、はい、あの会社ですよね。身内ですよ内です、ね、それからもう不動産屋も身内みたいなもんですから、うん、7でやってるとすればね、まあ、その辺はまあ契約じゃそうだけども、われわれは事務所と使うことを初めから認めてますよと言って逃げますよね、はい、それよりも実態がないということです、だから今、ですねその監査請求の中でも申し上げた通りですね、もう活動費の条例で、まあ、例えば事務所の実態があると、でかつ稼働していること。が事務所として外観上の形態を有していること、これは例えば看板があるとか、当然みんなそうですよね、自分の,その政治活動に使うところに看板の一つないということはありえませんけど、福田さんとして事務所としての機能を有する、いわゆる重機備品とか、光熱費の消費量とか、料金の支払いとかですね、こういうもの、それからあの連絡要因を配置していること、この辺が全く感じられないと、ありえないと。ですから当然、政務活動費を当てること自体が違法であろうと、そうですね、そうですね、だから刑事刑法上で言えば、いわゆる詐欺罪に当然該当だと、今回の告発の罪名としては詐欺罪、詐欺罪、はい、公文書偽造、はい、公文書刑法の100。156台ですか刑務所偽装、はい、のこの契約書っていうのはこの契約書で契約書でじゃなくてね、領収書いやいやいやいや、そうじゃなくて、この収支報告書ですよ。というのは公文書っていうのは、あの彼はいわゆるあの特別公務員ですよね、公務員が作るその書類を偽造しているということです、公文書偽造、刑法の156条ですよね。はい収支報告書を偽造したことは、はいえー、収支報告書を偽造したことは、それも告発の罪名の一つです、ね、もっと考えればいろいろありますけどね、はいまあ、とりあえずその2つで、詐欺と公文書偽造と、はい、そういうことでやっております。
今ね確認なんです今言われたその詐欺罪と、えー、公務所特定等っていうのはその事務所として使,使われている特定がないので96万円を計上して収支、えー、報告書を作ったとその部分だけですそう,そうですよねそれがあの付随する例えば印鑑が同じとかそのまあ,あそ,そこそこそこ含まれてはないはい<笑>あ,あくまで今その年間96万円、まあえー、についてはい。まあ、じゃあの監査請求ではそれを返せ、はい、あの刑法あの、国発の方では、要するにこういうあの刑法に抵触するから、そういう面で調査して、裁きなさいと、こういうことですね。講演会事務所のが借りてるってことになってるんですけどもだから個人の方には当然この声援活動費には関係ない支出になってくると思いますそれは講演会ですね、はい、講演会です、ねはい、それは講演会事務所もよく半分その議員活動使うので、はい、賃料2分の1を政務活動費に充てるってこともあると思うんですけど、ええ、そういう支出をせの仕方をせずにあのこれちょっと調べていただくと分かりますけどね講演会のいわゆる政治団体の方の収支報告書にそれは載ってないんですよね確かこの諫早のこの今のこの事務所の件はそ,それを、はい、あこれ、はい、あ,あ、はいはい、あこれも、はい、どうぞその賃料は載ってないんですよですからその辺はどういうふうに処理されてるのかですねなんかあのその、被災の事務所にですね、例えば半分二分の一して、うん、そこにその政務活動費を入れれば、うん、まあなんていうんでしょうか、その外形上は、うん、なんていうかこういい、ね、攻めを受けないところがあるかもしれないんですけど、ええ、わざわざこう、もう仮にですね、実態がなかったとしたら、危険を犯してまでそういうこういうことをするのは、まるまるやっぱりこの八万円とかそういう額をこう得ようとしてたってことなんですか、ね、と思いますよね。というよりはですね、そんなことまでね、調べるやついないですよ。たまたま我々ですね、もうちょっとあの村さんがまあある議員県議のね、関係ずっとやってるそういうこともあったし、それでまあその中でたまたまこういう情報を得て調べてみてみたらこういうことも出たんでね。ましてこんな領収書はですね、誰もこんなあのね不正があるなんて見抜けないですよ。見抜かないと思いますよ。だから当たり前にこれ出てる。だからおそらく調べるはね、10年間同じですよ。NBC ですけどで、丸田さんはどうしてその塚本さんにご相談しよう。いや顧問なんですよ。いろんな方から、はい、講演会関係の、はい、はい、もう私八十五ですけども、えー、もう長崎にはもう三十年以上いろんな関係でこう期待してます。もう疎いもんですから私が法関係は。いやいや、もう私も別に専門家じゃないですけども。今回の件もご相談されたという。はいはい、じゃあ、とりあえず、ここで、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。